ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இப்போது நம்ம இம்யூனாலஜி சாப்டரில் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை எம்ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது எக்ஸ் லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யாருன்னா ஜேர்ன் கோஹ்லர் அண்ட் மில்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற மூணு சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே இதில் ஏ ஆறே ஆறு ஸ்டெப் இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் அந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மவுசை எடுத்து அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்டிஜனை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நோய் கிருமி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் அதுதான் நம்மளை வந்து டிசீஸை ஏற்படுத்துறது நம்மளை தாக்கி அழிக்கிற ப்ரோட்டீனை தான் ஆன்டிஜன் அப்படிமோ ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒன்லி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜனை ஒரு மவுஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு எலிக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆன்டிஜன் என்ன பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடிஸை இந்த ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்க ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை தூண்டிவிடும் இந்த ஆன்டிஜன் எலியோட உடம்புக்குள்ளே போனதும் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை எலி தயாரிக்கும் இல்லையா அதை தூண்டிவிடக்கூடிய ஆன்டிஜனை இன்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இப்போது எலிக்குள்ளே போயிடுச்சு அந்த ஆன்டிஜன் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் எலியோட ஸ்ப்ளீனில் அதுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இப்போது ஸ்ப்ளீன் ஆஃப் த மவுஸ் மவுஸோட ஸ்ப்ளீனை மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ரிமூவ் பண்ணி அதை ஒரு சஸ்பென்ஷனில் வச்சிடறோம் சஸ்பென்ஷனுங்கிறது ஒரு மீடியம் அது வந்து அந்த செல்ஸ் தொடர்ந்து உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான ஒரு மீடியம் அதில் அந்த நரிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ சஸ்பென்ஷன் இஸ் மேட் விச் இன்க்ளூட் B cells that produce antibodies against the antigen. So, the, and the suspension is ஸ்ப்ளீனை தான் நம்ம சஸ்பென்ஷனாக மாற்றிருக்கோம் அதில் அந்த ஸ்ப்ளீன்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பி செல்ஸ் அந்த பி செல்ஸ் என்ன இருக்குது அந்த பி செல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது எந்த ஆன்டிபாடிஸ் அந்த நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பி செல்ஸ் அந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரில் இருக்குது அந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் எதுலேருந்து எடுத்தோம் எலியோட ஸ்ப்ளீன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்ப்ளீன் செல்ஸ் வந்து சஸ்பென்ஷன் அந்த செல் ஸ்ப்ளீனோட செல்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வந்தாச்சு அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஆட் நம்ம இங்கே என்ன சேர்க்க போகிறோம் அந்த சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரில் அப்படின்னா மயலோமா செல்ஸ் மயலோமா செல்ஸ்னால் என்ன கேன்சர் செல்ஸ் இங்கே நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்ப்ளீன் செல்ஸோட கேரக்டர் என்ன பி செல்ஸ் அதாவது ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பி செல்ஸ் இதில் இருக்குது அப்போ ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்ப்ளீன் செல்ஸ் மயலோமா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கேன்சர் செல் கேன்சர் செல்லோட கேரக்டர் என்ன கண்டினியூஸாக வெரி ரேப்பிடாக ரொம்ப வேகமாக டிவைட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் கேரக்டர் ஆஃப் மயலோமா செல்ஸ் இப்போது ஸ்ப்ளீன் செல்ஸ் மயலோமா செல்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து அந்த சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரில் வளர்க்குறோம் அண்ட் தென் கண்டினியூஸ் க்ரோத் இன் த கல்ச்சர் இஸ் இன்டியூஸ்ட் கண்டினியூவாக அதை வளர வைக்கிறோம் அந்த கல்ச்சர் மீடியத்துலேயே நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு சில செல் ஹைப்ரிட்ஸ் எல்லாம் மாறும் சில செல் ஹைப்ரிடாக ஆகாது ஹைப்ரிட்னா என்ன இந்த ஸ்ப்ளீன் செல்லும் கேன்சர் செல்லும் கம்பைன்ட் ஆகிடுச்சு மைலோமா செல்லும் கம்பைன்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் செல் அந்த கம்பைன்டான ஹைப்ரிட் செல்லுக்கு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும் ஒன்று ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன்னொன்று வேகமாக டிவைட் ஆகும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் கம்பைன்ட் ஆகி வந்தால் ஹைப்ரிட் செல்ஸ் பட் நாட் ஆல் த செல்ஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் செல்ஸ் எதெல்லாம் ஹைப்ரிட் செல் இல்லையோ அதெல்லாம் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது எது ஹைப்ரிட் செல்ஸோ அது மட்டும்தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹைப்ரிட் செல்ஸ் ஆர் can be grown continuously hybrid cells are to continuously grow panni nama antibodies produce pandrom hybrid agada cells are remove pannirvom ipo in the mixture containing hybrid cells adha or selective media thula podumbodhu media the pere selective selective na enna in the hybrid cells are mattum da valakka mudiyum so the high, the selective medium allows the growth of only hybrid cells hybrid cells mattum da in the selective media thula valarum matha namakku thevai illada cells la valaradhu then hybrid cells ப்ராலிஃபரேட் ப்ராலிஃபரேட்னாலே மல்டிப்ளை ஆகுது வேகமாக டிவைட் ஆகுது அது ப்ராலிஃபரேட் ஆகி அதிக நம்பரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் நம்ம ஹைப்ரிடோமா அப்படின்றோம் ஸோ ஹைப்ரிடோமா அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம ஹைப்ரிட் செல்ஸை முதல்ல கொண்டு வரோம் ஸ்ப்ளீன் செல் மைலோமா செல்ஸை கம்பைன் பண்ண ஹைப்ரிட் செல்ஸை கொண்டு வரோம் அந்த ஹைப்ரிட் செல்ஸை அதிகமாக வளர்த்தோம்னா அந்த ஹைப்ரிடோமாஸ் அப்படிமோ தென் அந்த ஹைப்ரிடோமாஸ் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுங்கிறத செக் பண்ணுறது தான் செக் பண்ணுறீங்க டெஸ்ட் பண்ணிங்க இது உங்களுக
இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆன்டிபடி டேரக்டாக நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது டேரக்டாக போய் அந்த ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசத்தையும் ஆன்டிஜனையும் இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அப்படி தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் அதிக அளவில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் எம்ஏபிஸ்ங்கிறது மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஏன் இது மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்கிறோம் தே கம் ஃப்ரம் சிங்கிள் க்ளோன் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் செல் ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்க சொல் செல்ஸ் வந்து நிறைய தடவை க்ளோன் பண்ணப்பட்டு ஒரே மாதிரி செல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து செவரல் டைம்ஸ் க்ளோன் பண்ணப்பட்டு ஐடென்டிக்கல் செல் ஒரே மாதிரி இருக்க செல்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் எம்ஏபிஸோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட் டு ரெகக்னைஸ் செவரல் பேக்டீரியல் பேத்தோஜன் பேக்டீரியல் பேத்தோஜன் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குன்னா அது எந்த பேக்டீரியல் பேத்தோஜனால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அந்த பேக்டீரியல் பேத்தோஜனை கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் டயக்னோசிஸ் டயக்னோசிஸ்னால் டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோதான் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ டயக்னோசிஸ்னால் டு டிடெக்ட் ஒரு டிசீஸ் என்ன டிசீஸ் நமக்கு வந்திருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் டயக்னோசிஸ் ஸோ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அவங்க உண்மையாலுமே ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லையாங்க அதை டயக்னோஸ் பண்ண கண்டுபிடிக்க அலர்ஜிஸ் எதனால் எந்த ஃபங்கல் அலர்ஜியாக பேக்டீரியல் அலர்ஜியாக அதை கண்டுபிடிக்க தென் டிசீஸ் சச்சஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் ரேபிஸ் அண்ட் சம் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டபிள் டிசீசஸ் இதெல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ண கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் டு டிடெக்ட் கேன்சர் செல்ஸ் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கேன்சரை கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ டு நோ எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மெட்டாஸ்டேசிஸ் மெட்டாஸ்டேசிஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் டு மினிமைஸ் த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸோ ஆரம்ப கட்டத்துலலாம் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவங்க கிட்னிங்கிறது என்ன இன்னொருத்தவங்களோட பாடியிலேருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது அந்த கிட்னியை இவங்களோட பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அப்போ அது வந்து ஆன்டிபாடி அதாவது அது வந்து வேற ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து வந்ததுனால ஃபாரின் பாடின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தாக்கி அதை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம டீ செல்ஸ்லாம் முயற்சிக்கும் அப்போ அந்த டீ செல்ஸை காம் டவுன் பண்ணி அந்த டீ செல்ஸை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எம்ஏபிஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி யூஸஸ்லாம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னால நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ